সবাইকে আমি সাবরিনা কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজকে আমরা আমাদের ক্রিসমাস এবং নিউ ইয়ারের যেই ট্যুরটা দেওয়ার কথা সেটা স্টার্ট করে দিলাম তো ভোরবেলা একদম উঠেছি কারণ আমরা চাচ্ছিলাম যাতে আমরা সূর্যটা দেখতে পারি সূর্য কিভাবে সানরাইজ হয় ওই অনুভবটা রেখে নিতে পারি এর জন্য আমরা বের হয়ে গেছি আমাদের সাথে আজকে আছে মমো এবং যথেষ্ট রুবেল রুবেল এখন তেল নিচ্ছে এই তো ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে রওনা দিয়ে দিলাম তো সকাল বলতে ভোর চারটার সময় আমরা উঠে গিয়েছি উঠেই চা বানালাম তারপরে সব কিছু গোজগাছ করা শুরু করে দিলাম কারণ আমাদেরকে রওনা দিয়ে দিতে হবে আমরা যদি ভোরবেলায় রওনা না দিই এক নাম্বার হচ্ছে আমরা সানরাইজটা দেখতে চাচ্ছিলাম যে খুব সুন্দর একটা প্রকৃতি দেখা যাবে যেতে যেতে আরেকটা হচ্ছে গিয়ে আমরা মেক করতে পারবো না দুপুরের মধ্যে মানে তিনটার মধ্যে আমরা মেলবনে গিয়ে পৌঁছাতে পারবো না তো এর জন্য আমরা তাড়াতাড়ি করে বের হয়ে গেছি আর অ্যাটলিস্ট একটা জায়গায় গিয়ে যদি আপনার আগে না গিয়ে একটু এক্সপ্লোর না করেন তাহলে আসলে মজাই থাকে না তো এর জন্য আমরা আগে আগে উঠে গিয়েছি এখানে সব ড্রিঙ্কস প্যাক করা হচ্ছে লং ড্রাইভে অবশ্যই আপনার কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ড্রিঙ্কস রাখবেন যাতে আপনার শরীর হাইড্রেটেড থাকে আর এই খাবারগুলো আমি সব এর আগের দিনই বক্সে একদম বাটি বাটি করে রেখেছি আমাদের দুপুরের খাবার তারপরে হচ্ছে সকালে ব্রেকফাস্ট তারপরে আমরা মাঝখানে কি কি স্ন্যাক্স খাবো স্ন্যাক্স বলতে আমি ফল নিয়ে নিয়েছিলাম প্রচুর পরিমাণে ফ্রুটস রেখেছি আমার বক্সে লিস্টগুলোতে আর কি তো এই তো হাবিজাবি যা ছিল মানে সব কিছু বাদ দিয়ে আমি ভালো ভালো খাবারগুলো নিয়েছি এখানে আমি ছোট্ট একটা ছবি তুলেছি তো নিয়ে এখন রওনা দিয়ে দিব রওনা দেওয়ার সময় দেখলাম আমার ব্লেসি গাড়ির মধ্যে এসে দাঁড়ায় আছে কারণ সে তার মন খারাপ তাকে আমি নিচ্ছি না লং ড্রাইভে আমি এখনও ব্লেসিকে নিয়ে শিখাইনি ওর আরও আরেকটু টাইম লাগবে যেহেতু আমি ওকে রেস্কিউ করেছি তো ওর মানুষের সাথে এখনও মিশে অনেক কিছু নতুন নতুন এক্সপ্লোর করে তো ওকে আমি এতটা দূরে এই সাত আট ঘন্টা ড্রাইভে আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি না কিন্তু ওর জন্য আমি খাবার দাবার সবই রেখে যাচ্ছি তাই তো আমরা রওনা হয়ে গেলাম এখনও দেখা যাচ্ছে সূর্য একদমই ওঠেনি মানে হালকা একটু আভা মানে সূর্য উঠবে উঠবে এরকম একটা অবস্থা বিলিভ মি খুবই সুন্দর ছিল প্রকৃতিটা আমরা যদি আসলে এই টাইমটাতে বের না হতাম তাহলে হয়তো মিস করতাম তো এইটা হচ্ছে পাহাড়ের উপর তো পাহাড়ের উপরে ওঠাতেই দেখা যাচ্ছে যে না সূর্য উঠছে এবং অনেকটা আলো দেখা যাচ্ছে তো চলুন যাই সময় আমি একদমই কিছু না খেয়েই বের হয়ে গিয়েছিলাম তো এখন একটা জাস্ট ছোট্ট একটা মাফিন খাচ্ছি কারণ আসলে এখন দেখতেছি বমি বমি লাগতেছে তো বমি বমি লাগাটা ঠিক আছে যাতে বমি না হয় এর জন্য খাওয়া শুরু করে দিয়েছি তো এই তো আমরা এখন আবারও রওনা দিচ্ছি যাচ্ছি যাচ্ছি পথ তো সেই বিশাল বড় তবে সুন্দর আসলে ওয়েদারটা এখনও তো পুরোপুরি রোদ উঠেনি তো ভালো লাগছে তা আমরা চিন্তা করলাম যে ব্রেকফাস্ট করার জন্য আমরা আশেপাশে কোথাও থামবো তো যাওয়ার পথে টাইলেম বেন্ড নামে একটা ছোট্ট টাউন পরে ওই জায়গাটাতে আমরা গাড়িটা থামাই এবং এখানে আমরা একটা ছোট্ট পার্কের মতো সামনে একটা লেক সাইড থাকে তো ওই লেকের সামনে আর কি বসে ব্রেকফাস্টটা শেষ করি তো ঠান্ডা ছিল পুরো ঠান্ডার মধ্যে গরম গরম চা বাহিরে একটু ব্রেকফাস্ট করা মানে একটু ভাব সাবি আলাদা তো আসলে এইটা এই ফিলিংসটা ওই টাইমটাতেই বোঝা যায় যখন আর কি ঘোরা হয় ওই টাইমটা বাদে আসলে এটা বোঝা যায় না হয়তো আমার ভিডিওতে অনেকটা উঠে অনেকটা ফুটে উঠে না তো আমি চেষ্টা করি বাট কতটুকু আমি যাই না কিন্তু খুবই সুন্দর ছিল আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে অশেষ অশেষ শুক্রিয়া যে আল্লাহ আমাদেরকে এই জিনিসটা দেখার জন্য তৌফিক দান করেছেন তাই তো আমরা ব্রেকফাস্ট করছিলাম আমাদের পাশে আরেকটা ফ্যামিলি ছিল বোঝা যাচ্ছিল ওরাও ঘুরতে যাচ্ছে তো এখানে মাঝখানে ওরাও এসে স্টপ দিয়েছে খাওয়া দাওয়া করার জন্য তো এই তো আমরা খাওয়া দাওয়া করার পরে আবার রওনা হয়ে গেলাম তো এখন আমরা বর্ডার টাউনে এখানে চলে যাচ্ছি বর্ডার টাউন মূলত হচ্ছে গিয়ে ভিক্টোরিয়া আর সাউথ অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে যে 
মাঝামাঝি যে টাউনটা পড়ে সেটাকে বর্ডার টাউন বলা হয় তো এখানে খুব মজার একটা জিনিস হচ্ছে আপনি যখন সাউথ অস্ট্রেলিয়াতে আসবেন অ্যাডলেটে তখন কিন্তু আপনাকে সব অন্য জায়গা থেকে যত ফল নিয়ে এসেছেন ফ্রুটস সেগুলো সব ফেলে দিতে হবে কিন্তু এখান থেকে আপনি আবার নিয়ে যেতে পারবেন ওটা সমস্যা নেই কিন্তু অ্যাডলেটের ওরা সাউথ অস্ট্রেলিয়াতে কেন যেন এটা অ্যালাউ করে না তো যাই হোক এখন যেহেতু আমরা যাচ্ছি বের হয়ে যাচ্ছি সাউথ অস্ট্রেলিয়া থেকে তো এটা নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই এখানে খুব সুন্দর সুন্দর কিছু সিটি ছিল মাঝখানে কতগুলো টাউন পরে আমরা ওগুলো ঘুরে ঘুরে দেখে দেখেই যাচ্ছিলাম একটু গাড়ি থামিয়েছি একটু ঘুরেছি আবার উঠেছি হয়তো আবার স্ন্যাক্স খেয়েছি তো আসলে এইভাবেই আস্তে আস্তে আমরা যেতে থাকি আমরা এখন ভিক্টোরিয়াতে বর্ডার পার করে ফেলেছি আমরা ভিক্টোরিয়াতে চলে এসেছি তো এখানে আমরা দেখলাম যে রাস্তায় যেতে যেতে অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর জিনিস আমাদের চোখে পড়বে তার মধ্যে এক নাম্বার ছিল হচ্ছে মাউন্ট জিরো এই যে দেখা যাচ্ছে কিন্তু মাউন্ট জিরো রাস্তাটা খুবই ভয়ঙ্কর ছিল একদমই মানে কাঁচা আর কি রাস্তা একদমই পাকা করা নেই তো কাঁচা রাস্তায় যেটা সমস্যা হয় অনেক ধুলাবালি উঠে আর যেহেতু প্রচুর রোদ আরও গরম পড়ছিল তো আমরা যতটুকু পেরেছি ওটা সামনে যেতে চেষ্টা করেছি বা দূর থেকে দেখছিলাম বিশাল বড় একটা পাহাড় ছিল এবং খুব সুন্দর একটা আকৃতি ছিল আর কি মনে হচ্ছিলো যে ওখানে হয়তো কেউ আলাদাভাবে দুজন দাঁড়িয়ে আছে মানে এরকম আর কি তো এটার নাম হচ্ছে মাউন্ট জিরো আমরা এখানে যেতে যেতে লেকের নাম শুনি যেটা হচ্ছে গ্রিন লেক তো আমরা আসলে যাই সেটা দেখার জন্য কিন্তু গ্রিন লেকের গ্রিনের কিছুই থাকে না ওটা নীল পানি তো গ্রিন কেন রাখা হয়েছে আই হ্যাভ নো আইডিয়া যদিও সাউথ অস্ট্রেলিয়াতে পিঙ্ক লেক অনেক আছে তো পিঙ্ক লেকে আপনি পিঙ্ক পানিই দেখতে পারবেন ভিক্টোরিয়াতে একটা জিনিস যেটা আমি লক্ষ্য করলাম ঢুকেই দেখি যে খুব বড় বড় গাছপালা দেখা যাচ্ছে এবং ভালো পরিমাণে গাছপালা দেখা যাচ্ছে তো ওয়েদারটা খুব বেশি গরমও না আবার খুব বেশি ঠান্ডাও না তো ভালো লাগছিল এই যে দূর থেকে পাহাড় দেখা যাচ্ছে এবং অনেকগুলো পাহাড় আমরা এভাবে পার করেছি দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম আর কি তো এই পাহাড়টার নাম হচ্ছে গ্রিন হিল লেক তো এখান এখানে একটা খুব সুন্দর হলিডে পার্ক আছে তো আমরা চিন্তা করলাম এটাও দেখে যাই আর এইখানের যে পাহাড়টা এটার মাথার উপরটা দেখে মনে হচ্ছিল যে এখানে হয়তো কোনো বলকেনো আছে মানে আগুন আগ্নেয়গিরি পাহাড় হয়তো হতে পারে কিন্তু আমি অনেক ঘেটেছি এরকম কোনো কিছু পাইনি কিন্তু বিশ্বাস করেন সামনাসামনে আমি যখন দেখছিলাম পাহাড়টা পুরাই মনে হচ্ছিলো যে এটা আগ্নেয়গিরি পাহাড় বাট না ওটা আসলে একটা হলিডে পার্কের জায়গাও আছে ওখানে একটা লেকও আছে তো সুন্দর মোটামুটি এই তো আমরা বালারাতে চলে যাচ্ছি বালারাত সিটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি বালারাতটা খুব সুন্দর ছিল আশেপাশে খুব বড় বড় গাছ জঙ্গল গাছপালা তো আসলে অ্যাডলেট যেরকম খুব ড্রাই একটা ওয়েদারের জায়গা এইখানে এসে বুঝলাম যে এই এরিয়াটা মেলবোর্ন আসলে এতটা ড্রাই না এটা গাছপালা বড় থাকার কারণে ড্রাইনেসটা খুব কম এবং ওয়েদারটা খুব ভালো লাগে এত গরমও বোঝা যায় না আরাম একটা স্মুদিং একটা ওয়েদার ছিল তো এই তো দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম চলুন যাই বাসায় এসে পড়েছি এই বাসাটাতে আমরা মোটামুটি তিন দিন থাকব তো আমরা ছাড়াও আমাদের সাথে থাকবেন হচ্ছে শামিম ভাইয়া ভাবি এবং আঙ্কেল তো ওনারা সিডনি থেকে আসতেছেন তো ওনাদের আসতে আসতে খুব সম্ভবত রাত হয়ে গিয়েছিল ভালো রাতে হয়ে গিয়েছিল বাট আমরা যেহেতু অ্যাডিলেটটা একটু কাছাকাছি সিডনির থেকে তো আমরা এর জন্য তাড়াতাড়ি চলে আসতে পেরেছি তো আমরা এখন বাসায় ঢুকবো তো চলুন ছোট্ট একটা ট্যুর দিয়ে দিই বাসায়
বাসাটার সবচাইতে সুন্দর যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে গিয়ে রুমগুলো খুবই স্পেশাস এবং প্রত্যেকটা রুমে কাপড় রাখার জায়গা আছে যথেষ্ট পরিমাণে বিশাল বড় বড় ক্লসেট আছে তো রুমগুলোও বড় আপনি এখানে যেরকম দুটা বেড আছে আরও দুটা বেডরুম আছে ওখানে হচ্ছে সিঙ্গেল ডাবল বেড করে করে তো খুবই সুন্দর এবং প্রত্যেকটা মানে রুমে যে পেইন্টিংসগুলো দিয়েছে সেগুলোও খুব সুন্দর তো বুঝাই যাচ্ছিল যে বাসাটা সাজিয়েছে গুছিয়েছে সে আসলে খুবই আর্টিস্টিক তার পেইন্টিং খুব পছন্দের এবং পেইন্টিংগুলো যে সে বাছাই করে করে এনে এখানে লাগিয়েছে খুবই চমৎকার তো সে আসলে জানে পেইন্টিং সম্পর্কে অনেক কিছু আরেকটা সুন্দর জিনিস হচ্ছে এই বাহিরের ব্যাক ইয়ার্ডটা বিশাল বড় এখানে বসে আপনি বার্বিকিউ করে এখানে মজাও করতে পারবেন যদি তা ভালো না লাগে আরও পিছনে যেতে পারবেন পিছনের ওই গেটটাও খুলে আরও পেছনে যাওয়া যায় ওখানে একটা ডগ হাউস ছিল আপনার যদি কোনো পেট থাকতো আপনি নিয়ে আসতে পারতেন আমি ব্লেসিকে নিয়ে আসতে পারতাম কিন্তু ওই যে ব্লেসি তো এখনও আসলে কখনো এত দূর জার্নি করেনি হয়তো এক দুই ঘন্টার আস্তে আস্তে জার্নি করালে তারপরে ওকে আস্তে আস্তে সময় বাড়ানো যাবে কারণ হুট করে নিয়ে আসা যায় না তো এই তো পিছনে আরও জায়গা আছে মানে আশেপাশে এত জায়গা তো খুবই সুন্দর মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে এখানে খেলার স্পেসও আছে তো আমরা খেলাধুলাও করেছি এখানে টাইমটা খুব তাড়াতাড়ি মজা করে পাস করে মানে করতে পেরেছি আর কি তো খাওয়া দাওয়া শেষ করে হালকা একটু রেস্ট নিয়ে আমরা বের হয়ে গেলাম রুবেল আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে ওই ইউনিভার্সিটি ঘুরে দেখানোর জন্য তো ও এই ফেডারেশন ইউনিভার্সিটির সিডনি ক্যাম্পাসে পড়েছে আর এখানে ও এসেছিল হচ্ছে কনভোকেশনের জন্য এটা ছিল মেইন ক্যাম্পাস তো আজকে আমাদেরকে সেটাই দেখানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছিল খুবই সুন্দর একদম পুরো বনের মাঝখানে মনে হচ্ছিল সুন্দর একটা বিশাল ক্যাম্পাস আমার খুবই ভালো লেগেছে এবং আশেপাশে এত গাছ তারপর প্রচুর ঘোড়া ওখানে আমি দেখেছি তো আসলে খুব সুন্দর মানে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস যে এত সুন্দর হতে পারে এটা শুধু না দেখলে বোঝা যায় না কিন্তু খুবই চমৎকার ছিল হাঁটাটি করে দেখব কারণ আসলে গাড়ি থেকে পুরাটা ঘুরে দেখলে তো আসলে মজা নেই তো রুবেল আমাকে নিয়ে বের হয়ে দেখাচ্ছিল আর কি যে যে দেখো এখানে এসেছিলাম আমরা কনভোকেশনের টাইমে এখানে দাঁড়িয়েছিলাম এই হলে ছিলাম তারপরে মানে খুব সুন্দর মানে স্মৃতিচারণ করছিল আমি দেখছিলাম ভালোই লাগছিল সিটি দেখা শেষ এখন আমরা ঠিক করেছি আমরা যেই জায়গাটাতে বালারাতে যেই প্লেসটাতে আছি সেই জায়গাটা একটু ঘুরে দেখব কারণ বালারাত পুরাটাই হচ্ছে একটা পশ এরিয়া যেহেতু এখানে গোল্ড মাইনিং ছিল তো ওইখানে এটাকে গোল্ডের শহরও বলা হয় এবং আশেপাশে খুব পশ পশ বাড়ি দেখা যায় বাসা তারপর মানে দেখতে এত অসাধারণ আপনার কাছে মনে হবে আপনি সেই আমলের চলে গিয়েছেন এবং ওই আমলের বাসা বাড়ি দেখছেন এবং ওই বাসা বাড়ি যেমন তেমন বাসা বাড়ি না খুবই সুন্দর সুন্দর অ্যাসিটিক টাইপের বাসা বাড়ি তো দেখলে আসলে খুবই মজা লাগছিল তো এই তো আমরা দেখে দেখে বেড়াচ্ছিলাম চিরন দেখি
দেখে আমরা বাসায় চলে আসলাম এখন আমরা রান্না বান্না করব রাতের রান্না এবং আগামী কালের রান্না কারণ আগামী কালও আমরা সকাল সকাল বের হয়ে যাব সেই গোল্ড মাইনিং দেখার জন্য তো এই তো এখন আমরা রেডি হচ্ছি তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ আশা করছি আজকের ভিডিও আপনাদের ভালো লেগেছে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন যে কেমন লাগছে আমার ভিডিওগুলো বা আপনাদের কোনো মতামত থাকলে অবশ্যই আমাকে সেটা কমেন্টে জানাবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম